Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Artisa Bunga Syaputri. Di sini saya sebagai asisten praktikum untuk mata kuliah struktur data. Uh, sekarang saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum untuk jurnal di modul 6 uh, struktur data. Di sini materi yang akan di Uh, praktikumkan adalah mengenai double English dengan pointer first dan last. Uh, pada soal ini, teman-teman uh, diminta untuk uh, membuat program untuk mengimplementasikan uh, double English atau link list seperti yang ada pada gambar, di mana di gambar tersebut implementasi dari double English. Double English di sini ada pointer first dan juga ada pointer lastnya. Uh, dan tipe data yang digunakan di sini itu adalah integer. Selanjutnya, Perintahnya di sini adalah teman-teman diminta untuk membuatkan abstrak data type-nya dulu, di mana teman-teman diminta untuk membuat tiga jenis file, ada dll first h lalu file ctp source-nya, dan juga file test-nya atau file main-nya. Untuk spesifikasinya sendiri, di sini teman-teman diminta yang pertama adalah mendeklarasikan abstrak data type-nya di file .h. Jadi ini dideklarasikan di file .h, teman-teman menginisialisasikan uh, integer sebagai uh, sebagai info type-nya, lalu juga pointer to element list sebagai address di sini. Type element list-nya di sini kita memiliki info, next, dan juga pref, karena kita di sini menggunakan double list di mana info adalah isi dalam dari listnya, next adalah uh, pointer menuju ke list selanjutnya, pref adalah uh, menuju ke elemen list di sebelah kirinya atau kembali ke kiri. Lalu kita karena memiliki pointer first dan last, maka di type listnya kita menggunakan ada pointer first dan juga last. Lalu di sini diminta untuk membuat prosedur dan function yang akan digunakan untuk implementasinya sendiri, yaitu ada create list terlebih dahulu untuk membuat listnya terlebih dahulu. Lalu create elemen untuk membuat elemennya di mana info type yang digunakan di parameternya itu adalah integer dan yang diriternkan adalah address. Lalu ada insert first untuk menginsertkan elemen ke bagian pertama dari list. Lalu ada insert last untuk menginsertkan elemen yang dibuat tadi ke last daripada list. Lalu ada insert after. Selanjutnya ada insert ascending, berarti teman-teman diminta untuk membuat sebuah program yang dapat menginsertkan elemen di uh, sehingga isi dari elemen tersebut dapat terurut secara uh, menaik. Begitu. Selanjutnya ada delete first, sama yaitu menghapus elemen pertama pada list, delete last menghapus elemen terakhir pada list, delete after menghapus elemen uh, yang ada di tengah-tengah, tergantung pada uh, di sesudahnya gitu. Jadi sesudah elemen apa? Lalu ada delete elemen berarti kita akan menghapus elemen tertentu sesuai dengan data inputan dari user. Lalu ada prosedur print list untuk memprintkan atau mengoutputkan semua list yang ada pada link list kita. Ada find elemen untuk menemukan uh, elemen yang ingin dicari yaitu data cari. Uh, lalu ada frequency of elemen yaitu untuk menghitung ada berapa kali elemen ya dari data dicari ini yang ada dalam list seperti itu. Di sini juga ada file implementasi. Jadi file yang sebelumnya itu akan dibuat di file .hanya. Selanjutnya untuk file source atau file .cpp itu akan dibuatkan implementasi berupa prosedur dan functionnya. Di mana prosedur yang pertama ada prosedur create list. Teman-teman hanya tinggal memasukkan algoritma ini menjadi bahasa C++ saja. Lalu juga ada function create element. Algoritma juga sudah diberikan, tinggal diimplementasikan. Berarti di sini ada meriturkan alamat alokasi memori semua elemen list yang berisi data baru. Jadi membuat elemen tersebut lalu alamatnya akan dipegang sama address. Lalu ada insert last. Insert last berarti teman-teman memiliki sebuah address atau memiliki sebuah elemen, nantinya elemen tersebut akan dimasukkan sebagai elemen terakhir dari list L. Seperti itu. Jadi terdapat list L, lalu ada elemen P. Nanti elemen P akan diinsert lastkan ke Uh, list L dan ini algoritmanya juga sudah. Lalu insert after berarti di sini teman-teman memiliki parameter pack yaitu uh, elemen tertentu pada list. Lalu ada elemen baru yang akan diinputkan yaitu yang akan diinsertkan yaitu elemen P. Lalu uh, final stepnya adalah elemen P tadi sudah diinsertkan ke sesudah dari pack. Jadi elemen P akan menjadi elemen yang terletak sesudah pack. Algoritmanya sesuai dengan yang sudah diberikan. Lalu juga di sini ada delete first. Delete first berarti teman-teman akan menghapus 
um, elemen pertama pada list L, di mana elemen pertama yang dihapus itu akan dipegang oleh pointer P. Dan algoritmanya sesuai dengan yang sudah diberikan oleh soal. Jadi untuk yang pertama ini, algoritma akan diberikan langsung oleh soal, lalu ada delete after, berarti teman-teman diminta untuk menghapus elemen sesudah prek. Jadi elemen yang terdapat sesudah prek, itu elemen apa, itu akan dihapus dari listnya, dan elemen tersebut akan disimpan di address P, di mana elemen yang terdefinisi prek itu tidak sama dengan last, dan juga next preknya juga tidak sama dengan last, berarti elemen yang akan dihapus itu berada di tengah-tengah. Selanjutnya ada print list, berarti teman-teman diminta untuk memprintkan atau mengoutputkan semua list yang terdapat di dalam link list kita tadi. Algoritma juga sudah ada diberikan. Lalu, program utama, teman-teman hanya tinggal mentranslatkan ini ke main program saja, ke bahasa C++, yaitu yang pertama, teman-teman create list dulu, lalu printkan list kosong. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memanggil fungsi ascending, berarti sebelum untuk meng Manggil fungsi ascending ini ada beberapa fungsi-fungsi yang tadi belum ada di atas ini yang harus teman-teman lengkapi. Karena fungsi yang harus teman-teman buat itu adalah ini semua, dan yang diberikan algoritmanya hanya sebagian, maka untuk prosedur dan function yang tidak diberikan algoritmanya itu teman-teman buat secara mandiri. Seperti misalnya di sini insert yang diberikan hanya insert plus dan juga insert after. Berarti teman-teman harus membuat sendiri prosedur untuk insert plus-nya. Lalu juga di sini ada delete, yaitu delete first dan juga delete after. Berarti teman-teman diminta untuk membuat sendiri prosedur delete plus-nya. Dan juga ada find element dan function dari frequency of element, teman-teman buat sendiri, lalu insert ascending, dan juga delete element, itu juga teman-teman buat sendiri. Seperti itu. Di sini, teman-teman diminta untuk insert ascending dulu, lalu print, insert ascending beberapa kali, lalu print, dan juga delete element beberapa kali baru di print. Selanjutnya, di sini adalah tugasnya, yaitu teman-teman diminta untuk membuat prosedur insert first, jadi ini dilakukan secara mandiri, teman-teman membuat prosedur insert first, Lalu selanjutnya teman-teman membuat prosedur insert delete last dan juga delete element. Lalu teman-teman juga diminta untuk membuat function find element dan juga frequency of element. Nanti ketika semua prosedur dan functionnya sudah insert ascending juga, berarti yang teman-teman buat secara mandiri itu adalah insert first, insert ascending, delete last, dan juga delete element. Lalu yang teman-teman selanjutnya buat adalah function find element, dan juga function frequency of element. Setelah semua prosedurnya teman-teman lengkapi, bagaimana caranya supaya bisa mengeluarkan jumlah dari elemen tertentu, misal di sini 20, ada 2. Berarti frekuensi yang akan di returnkan itu adalah 2, karena jumlah angka 20 di dalam listnya itu ada 2. Nah, sesudah semua functionnya berjalan, maka teman-teman jalankan perintah yang sebelumnya, yang di bagian C, lalu ditambahkan dengan uh, prosedur yang ada di bagian 2, yaitu bikin program utama seperti ini. Seperti itu kira-kira untuk soalnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sedikit source code untuk uh, file.h-nya sendiri. Di sini file.h-nya, teman-teman uh, tinggal mendefine terlebih dahulu last-nya. Ini untuk mempermudah teman-teman, sehingga tidak harus membuat l.parse, tidak harus membuat p panah pref. Jadi, teman-teman tinggal define saja. Lalu oh, mendeklarasikan type def berarti mengganti integer menjadi tulisannya info type. Lalu juga membuat uh, pointer yang awalnya uh, pointer to element menjadi address saja. Lalu juga ada uh, inisialisasi struct atau uh, tipe bentukan, tipe bentukan untuk list juga dan di sini adalah deklarasi dari fungsi prosedur yang akan kita buat. Nah, di sini yang pertama itu create list sudah dibuatkan di Uh, yang sebelumnya, yaitu yang pertama create list dulu, first L-nya sama dengan 0, last L-nya juga sama dengan 0. Jangan lupa di C++ karena list itu bersifat input-output, sehingga list itu harus menggunakan tanda dan L. Lalu ada create element, karena bentuknya itu adalah function, maka di depannya itu harus ada tulisan address terlebih dahulu. Dan tipenya itu adalah data baru yang akan dimasukkan, maka kita masukkan ke dalam sebuah, kita deklarasi terlebih dahulu, address yang akan memegang data baru ini, lalu masukkan dia inisialisasi elemennya, lalu kita masukkan data baru sebagai info dari elemen tersebut, next dan prefnya kita nolkan terlebih dahulu karena dia belum masuk jadi bagian list. Lalu nanti baru kita return. 
Lalu ada insert plus di sini. Insert plus berarti teman-teman tinggal menginsertkan bagi karena kita sudah memiliki pointer last karena ingat teman-teman jangan sampai lupa kalau list ini memiliki insert uh, pointer first dan juga pointer last sehingga kita bisa menggunakan langsung pointer lastnya di mana tetap harus dicek terlebih dahulu karena ada dua kondisi bisa jadi listnya tersebut kosong atau bisa jadi listnya tersebut ada isinya ketika listnya kosong berarti kita ting tinggal meletakkan first dan lastnya di pointer yang seharusnya yaitu di elemen yang akan dimasukkan pertama kali karena elemen yang akan masuk berarti akan jadi elemen pertama lalu kalau misalnya ternyata listnya tidak kosong maka teman-teman tinggal next lastnya teman-teman sambungkan ke elemen baru lalu pref dari elemen baru kita sambungkan ke lastnya baru lastnya kita pindahkan ke elemen tersebut seperti itu lalu untuk insert after sesuai dengan yang ada di algo terbimbing insert first karena insert first adalah terbimbing Uh, karena jadi teman-teman harus membuat sendiri algoritmanya untuk insert first, delete last dan juga the insert ascending kurang lebih seperti ini untuk source code-nya sendiri print dan uh, ketika memanggil di main function teman-teman tinggal membuat create list, print last dan memanggil sesuai dengan yang sudah ada di soal yang di soal sebelumnya yaitu soal C dan juga soal yang E ini seperti itu nanti hasilnya harusnya sesuai dengan yang ada di sebelah kanan kurang lebih segitu penjelasan mengenai modul 6 kali ini terima kasih atas perhatiannya silahkan mengerjakan soal jurnal modul 6 nya dengan baik jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke aspek masing-masing mohon maaf jika ada kesalahan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh